Hello friends, my name is Sumesh Karthi and you are watching my channel Motor Speed Automotive Care. Yesterday, I have noticed one thing. My YouTube channel and YouTube videos are not only really watching Malus. The whole world is watching. So they do not understand my language. So that's why I will give you a subtitle in English this video onwards. Okay friends, let's start the video. Now, we are going to the subject of this subject. We are going to talk about the complaint of Bajaj Sunny. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഈ ബജാജ് സണ്ണി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാഹനമാണ് ഈ ബജാജ് സണ്ണി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം വാഹനം എടുക്കാത്തോട് സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ഈ സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല എന്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്പാർക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് നോക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സ്പാർക്ക് വരുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആ കവർ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ സൈഡ് കവർ ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സൈഡ് കവർ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലീഫ് വരുന്നുണ്ട് ആ ലീഫിൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് പതിനാല് എം എമ്മിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ഫ്ലൈ വീല് റിമൂവർ എന്ന ടൂളുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൂളുണ്ട് ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലൈ വീല് കറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൈലോക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരു ഉഡ്രഫ് കീ നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ അത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്നതാണ് പിക്കപ്പ് കോയില് നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ അയൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ സോൾഡർ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ കോയില് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കോവിലെടുത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയൊരു കോവിലെടുത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പുതിയ പിക്കപ്പ് കോവില് നമുക്ക് ഈ ബജാജ് സണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജെനുവിൻ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലോക്കലാണ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് വലുതായിട്ട് വരില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത സ്ക്രൂ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് വയർ കറക്റ്റ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് രണ്ടാമതും സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്ത ആ കീ ആ ഷാഫ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൈ വീല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ കയറ്റണം നമുക്കിനി സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി നമ്മുടെ നേരത്തെ മാറിയ പിക്കപ്പ് കോയിൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല നേരത്തെ ഒരു കാർബേറ്ററിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കാർബേറ്ററും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ കാർബേറ്റർ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മേളിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കാർബേറ്റർ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഫസ്റ്റ് കിക്കിൽ തന്നെ സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കാർ വിട്ട് ടൂൺ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും സൈലൻസർ പാക്കിംഗ് എന്തോ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കത് പുതിയ പാക്കിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കാർബേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് എയർ സ്ക്രൂവും ആർ പി എം സ്ക്രൂവും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സുമേഷ് കാർത്തി സ്തൈനിങ് ഓഫ